随着美欧对俄罗斯颁发制裁，许多国家都不敢再来俄罗斯买石油了。俄罗斯为了填补出口缺口，开始降价促销。印度见状，顾不得美国的警告，连夜在俄罗斯购买了三百万桶折扣原油。这时候就有人提了：美欧不买，我们也能不能学习印度，趁这个降价的档口去买一点俄罗斯石油，来增加我们的石油储备？很遗憾，虽然这想法看上去很美好，但在如今的政治局势下，中国想迈出这一步，却要面临着重重危机。欢迎来到科普启示录，我是小强哥。首先需要确认的是，我国并非没有向俄罗斯进口石油，相反，俄罗斯石油公司是我国最大的石油出口商。从两千零五年到现在，从俄罗斯石油公司输送进我国的石油达到了四点四二亿吨。在今年二月，中俄又签署了一份协议，这份协议期限为十年，内容是俄罗斯石油公司将过境哈萨克斯坦，向中国供应一亿吨石油。可见，中国向俄罗斯购买的石油不能说多，只能说非常多，多到甚至让少数网友质疑中国是不是在对俄罗斯做慈善。前段时间还有个谣言说，二零一二年中国吃大亏，花两千七百亿美元向俄罗斯购买了每桶约九十美元的高价原油。当然，这种说法是假的。两个大国之间的石油交易自然不可能出于这么随便的理由进行，当中必定是有多种利益考虑的。根据中国海关总署发布的统计数据，二零一五年的前十个月，我国和俄罗斯原油交易的金额达到一百二十四点八三亿美元。进口吨数达三千三百七十一点八六万吨，约合五十六点四美元每桶。而我国和沙特的原油交易金额达到一百八十点二八亿美元，进口吨数达四千二百四十三点八四万吨，约合五十六点六四美元每桶。可见，像俄罗斯这个近邻购买的石油，价格甚至还要比中东石油便宜一点点，定价合理，根本不存在让价一说。所以，正是因为我们和俄罗斯有着正规合理的贸易协议，所以我国现在才不能在这时趁人之危，突然贪小便宜去撕毁协议，容易给老卖家俄罗斯和国际社会留下不好的印象。就算把协议问题放到一边，也还有另一个问题：如果我们完全依赖于从俄罗斯的进口，万一有一天俄罗斯断供了怎么办？这一点甚至无关我们和俄罗斯的关系，只和两国的能源安全有关。俄罗斯的输油管线遍布中缅、巴基斯坦、伊拉克、伊朗等国家，同时自己本国也在积极从各地勘探石油，为的是就算其中一两条线断供了，也能保证最大的能源安全，并保证对买家的及时供应。那么，我国向俄罗斯、沙特、伊拉克、澳大利亚等国家进口石油，自然也是为了本国的能源安全。万一哪天俄罗斯天气冷，输油管道冻出问题来了，难道咱们国内就不用石油了？要知道，咱们国内每天的石油需求量可是在一千三百万桶以上的，这么多的鸡蛋当然不能放在俄罗斯这一个篮子里了。第二个问题就是中国想买，俄罗斯也不一定同意。石油是俄罗斯最重要的经济命脉之一，他们自然也是不可能把自己拴在一棵树上吊死的。这一点，看看俄罗斯的输油线路就可以发现，俄罗斯和我国的安大线本来可以修一条最短的线路，直通我国，但俄罗斯选择修了一条弯弯绕绕的道路，命名为泰纳线，为的就是还能顺便出口到日本和韩国。现在，就算日韩迫于美欧的压力，不敢再到俄罗斯买石油了，俄罗斯也不能就违约把石油卖到我们国家。石油是个大宗商品，战略资源不能像逛菜市场一样说买就买，说不买就不买，是需要两国协商的。如果轻易这样做了，如果以后俄罗斯再和日韩建立贸易，该怎么办？我国为了多出来的这些石油，又该去签订怎样一个协议呢？第三个问题就是可能引火烧身。现在处于敏感时期，中国在美欧的施压下，依然保持着绝对的中立立场，和乌俄两国都进行着正常交易。如果在这时，中国突然加大了俄罗斯石油的进口量，在那些西方国家的眼中，无疑就等于中国的中立立场出现了偏向，我们也很有可能会陷入国际的舆论风暴当中，引起后续的不良反应，比如说引起针对我国的制裁。于是，为了避免被西方国家指指点点，也是为了我们自己深圳不怕影子斜，我们显然是不方便加大俄罗斯石油进口的。再说，从俄罗斯进口石油也绝非一件容易的事。俄罗斯虽然是一个石油发达的地区，但石油的质量却比较有限。
。因为地理原因，俄罗斯传统的乌拉尔石油埋藏浅、杂质多、含硫量非常高，只适合供应特定的加工厂。我国在二十一世纪早期，还专门为了降低俄罗斯含硫原油的腐蚀性，而专门研究过特制的容器和设备。这样的原油如果用多了，无疑会造成整体提炼成本的上升，反而导致国内汽油提价，得不偿失。石油管道也是个大问题。俄罗斯领土广阔，但石油却大部分分布在欧洲平原，所以俄罗斯在卖给欧洲的时候倒是容易，卖给我们国家可就比较困难了。由于距离远、气候冷，我们和俄罗斯的石油交易需要受到冻土的很大限制，在运输的时候甚至需要保温加热，否则石油就会凝固，大大增加了运输成本。如果改用船运和火车运，也要面临着同样的难处。如果海运需要的船不是普通的船，而是破冰船，加上还需要通过白令海峡付一笔过路费，成本也低不到哪里去。而用火车陆路就更麻烦了。目前主要只有两条途径，第一条是从西伯利亚的伊尔库茨克到我国的满洲里，第二条是从哈萨克斯坦到我国阿拉山口。由于俄罗斯的冻土会出现冻胀现象，在上面修建铁路本就不是一件易事，更何况后续维护呢？这样一来，成本费相比管道似乎也没降低多少。也就是说，可能本来很便宜的石油，等运到我们国家，价格其实也没比原先低上多少。为此，我们却必须冒着巨大的风险，这实在是一笔性价比不算高的交易。当然，换个角度看，即便石油运输中存在那么多艰难险阻，两国还是一直维持着正常贸易，也能看出一些中俄的关系深厚了。石油作为重要的战略能源，受到全球人民的广泛关注。如今，我国的石油进口已经达成了一个较为平衡的局面。如果为了贪小便宜，牵一发而动全身，那可就是得不偿失了。你认为我们能买俄罗斯的降价石油吗？欢迎在评论区留言交流，我们下期见。